Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de The Dwarves, euh, un jeu que je viens tout juste de commencer puisque pour l'instant il y a eu un seul épisode. Euh, alors, ok, alors en appuyant sur espace on peut voir tous les points intéressants, ça c'est intéressant, ok. On peut zoomer et dézoomer et pour se déplacer sur la carte, ok, d'accord. Donc, euh... You've worked ah. a bit more on Sonia's birthday present last night. The little one is crazy about horses. You, on the other hand, prefer to keep your distance unless you're fitting them with hooves. Too many legs and way too big. <laughs> C'est connu, les nains n'aiment pas trop les chevaux. Everything you know about dwarves you learn from books. The Divine Smith created the Dwarves, and from time to time you make him an offering of some crumbs of gold. It's the most valuable thing you have to offer Vracas. Vracas, donc le dieu des nains. Ok. Donc. Ah. Une hache. Ok, je pense que ça sera notre arme, mais j'en suis pas sûr. Ah, Qu'est-ce qu'on a Personnage groupé inventaire, journal de quête. Et ça, c'est le menu du jeu, ok. Ça, c'est quand on est en pause. Ici, on doit avoir, voilà, notre or. Réserve de nourriture actuelle et consommation quotidienne. Ok. Jour, jour 1 de votre aventure. D'accord. Donc, euh... This is where you swung the forge hammer for the first time 30 cycles ago. No one taught you the craft. It was enough for you to watch Lot Yonan's old smith at work. Whenever the workshop was empty, you practiced and quickly mastered the craft with ease. D'accord. There was a time when you could hardly lift the heavy hammer. Now you barely notice it anymore and it feels like an extension of your arm. Smithing is in your blood. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Apparemment c'est tout, il y a juste cette porte. There are apparently dwarves who have never seen the sky. And you too feel more comfortable when you have rock over your head. If only you didn't long to see more of the world, a longing that grows stronger with every year. Voir le monde. Ok, donc, euh, journal de quête. Quête principale, parlez à votre tuteur Lot Yonan, vous le trouverez dans son bureau. Ok. Quête secondaire, on n'en a pas pour le moment. Hey, on va visiter un peu. Come to the kitchen, we need you. Jolison, a fourth degree famulus and your favorite ah. foe among the students of magic, gives you a disparaging glance and disappears without waiting for your reply. Ok, euh, troglodyte. Ok, alors, euh, je sais pas trop si c'est une insulte. Tangdil! Quick! Or the gola shall get burnt! You immediately recognize what the problem is. A chain running over a pulley for positioning the cauldron is detached from its mounting and the cauldron stuck in the fireplace. Ah. It's a heavy bête, load and none of the famuli, who feel superior even during kitchen duty, dare do anything. They might burn their fingers, or even get a bit dirty. Oh, le pauvre. Il a peur de brûler ses petits doigts. Ok, donc. Be a waste of goulash. And I'm hungry. Here, hold this. Ah, tiens. Réparer le support. Euh, non. On va lui parler déjà. Tu when you dyed my beard with voilà. some Et quand tu m'as appelé trop glodite. You stroke your beard, which is unusually short for a dwarf. Damn it! Ah, oh, it's heavy! The young human forces through his pursed lips, letting the pot sink a little. Don't you dare ruin my goulash, boy! The cook with beefy forearms glares at the young man, 
And after a brief <rire> moment, he tries harder. Donc ça a l'air très narratif hein, comme jeu par contre. Euh, donc on va examiner soigneusement parce que concern in your voice as you can muster, you say. Oh no, no, this doesn't look good. You're pleased to notice he's dripping with sweat. <rire> I'll get you back for this groundling. OK, on va réparer le support et on va enfin libérer ce blaireau. You damned freak. For a moment you hope the famulus really does raise his hand to you. Monstrueux. But then he comes to his senses and leaves the kitchen. Qui me dit his ça. face bright red. What a pair you are. Ouais. Attends que je l'attrape en dehors de l'école, tu vas voir sous le grand chêne. OK, donc euh il y, a, il y a des trucs sur la table, il y a des gens à qui on peut parler, des trucs à regarder, on va aller regarder par là, voilà. The beer that is delivered to the vaults is supposed to be the best beer in Idderslane. It's certainly your favorite beer, but you haven't drunk enough other beers to truly know. Oui, ça, ça peut être quelque peu ennuyeux. Voilà, euh, du coup... Euh, que... Symbole de protection foragé par Tungdi pour Frala. D'accord, apparemment on a un cadeau pour Frala. C'est quoi ça Bah si lorsque sa santé descend sous 30%, Tungdi gagne des bonus d'armure et de dégâts. Et l'attaque du forgeon, une attaque puissante qui inflige d'importants dégâts. Ok. Euh, bah on va aller parler à Frala. Voilà, apparemment on a un The maid gives you an amused look. She has often accused you of making things more complicated than necessary. Do you know what Lord Yonan wants? The maid gives you an amused look. She has often accused you of making things more complicated than necessary. D'accord, okay. Vegetables, bread, cheese, but the cook is not to be trifled with. Many painful knuckles have taught you that she knows how to handle her heavy wooden spoon, <laughs> and that she may possibly have eyes in the back of her head. Okay. The goulash is bubbling in the cauldron. You draw the warm air in through your nose, and the smell makes your mouth start watering. I am your grandfather, <coughs> little one. I'll look after you just like I looked after your mother. Little Akana grasps your calloused finger and smiles at you wide-eyed. Oh, comme si chou. C'est mignon. Ok. Ok, apparemment, par là, on a tout fait. Elle, on peut plus aller lui parler. Par ici, il n'y a rien. On va voir par là. Ok. Hop. Voilà, on a chapardé un peu de nourriture. Chapardé, chapardé. Ouais, non, mais on va peut-être pas leur prendre dans leur assiette, quoi. Quoi que ça peut être marrant. On peut essayer. The blacksmith. Do you want something? Did a horse bolt while you were trying to shoe it? It's certainly not on our plates. D'accord. Ok, donc euh, ça me fout peu d'intérêt. Voilà, là on peut encore... Euh... Mais bon, on va pas essayer. Ça servirait pas à grand chose, à mon avis. Lot Yonan's vaults are equipped with laboratories, a library, and private rooms for the family. Together with the forge, the Les kitchen, familles. and Alors, the other utility rooms, it makes up quite an impressive complex. But compared to the courts of the other Magi, the seat of power in Yonandar is small and modest. Ouais, bref, c'est pas poudlard quand même, hein. Euh, par ici, y'a rien. A 
map of Girdlegard. The kingdoms of the humans are marked, but the map maker's focus was the magic realms of the Magi. Yonandar, Brandokai, Leos Nudin, Oromyra, Saborian, and Tuguria. While most of the landscape features are missing, the veins of the magic fields are marked in painstaking precision. Five veins spread out under Girdlegard, beginning at Leos Nudin in the middle. D'accord, donc apparemment ils utilisent des fluides de magie souterraine. Ok, euh, par ici ça doit être la sortie. Quitter les souterrains. Euh, non. On peut aller voir le grand lieutenant ou l'onant. Lot Yonan didn't just take you in. He also taught you how to read and write. Ah pardon. Ah merde, j'ai coupé la. Désolé. Of the 200 or so people selected to learn the art of magic Mathieu. under Lot Yonan, there's barely a handful of them you can stand the sight of. You're not at all interested in magic in all its elusiveness and whimsy. Your realm is the forge. Ok. Donc, euh, entrée de l'étude. Tac, tac. Vous nous avez fait mander Messire, vous nous avez fait mander Que puis-je pour votre service Frala a dit que vous parler avec moi. Ah, Tungdil, come in. Uh, there is a bag over there in the cupboard. Take it out, please. It contains artifacts belonging to my former Famulus Goren. I wish to return them to him. He's in Black Saddle, 300 miles away. 300 miles? That's a long journey. Who are you going to entrust with this? I was thinking of you. Me? I'm there is no one better to take on this journey. You have acquired much knowledge. Oh, you are well, almost sir. a scholar. You know more than most family about Girdlegard and its inhabitants. It is time for you to go out into the world and see it with your own eyes. I... With pleasure. Bah, euh, pourquoi pas, de toute façon. Ça nous fera une sortie. Ok, euh... What's in the bag? Magical devices. Uh, you better leave the bag closed if you want to avoid any accidents. Dwarves don't really like magic, and magic doesn't like you either. Rackus gave us so much craftsmanship that there's no space left in our bodies for magic. Strictly speaking, <laughs> every time you've been too close to magic, it has ended in catastrophe. Uh, well, we Perhaps I'll meet some dwarves on my travels. Yes, perhaps. But don't hold out too much hope. And be careful who you talk to. Not everyone out there likes dwarves. Yeah, goblins. They abduct baby dwarves and sell them to magi, from what I've heard. Oh. Not the best bit of business I've ever done. But what was I to do? The long noses threatened to throw you into the nearest river. <laughs> Be on your guard. Look after the bag and don't lose it. May Palandiel be with you. And Varakas too, of course. I'll set off immediately. I'll see you soon, Lot Yonan. Ok. Donc apparemment... On a pour mission de ramener son sac à un ancien apprenti du roi des mages. Enfin, du, du directeur de cette école de magie. Donc, euh, pour cela, il va nous falloir euh, des vivres. On va voir s'il si, euh, y a moyen d'en récupérer. Hein. Et puis on va dire au revoir au passage. Voilà. La petite Frala. Hello Frala. Mm -hmm. Euh, on va déjà lui donner son cadeau, comme Good ça sera fait. You take out a symbol of protection that you've carefully made from three horseshoe nails. It's not the finest jewelry in Girdlegard. One look at Frala's face makes it clear that it doesn't matter. 
She glows with happiness as she takes the pendant. For me? But why? Because you don't see me as an oddity, and you're like a little sister to me. You could have said. But you settle with a shrug and a crooked smile. Okay. I need provisions for 300 miles. You're grinning Plus from life. ear to ear. Finally, you've got the chance to see something of the world. 300? Tungdil, that's no errand. That's an epic journey. Wait, I've got just the right thing. But make sure the cook doesn't see. I'm going to Black Saddle to return a few things to a former apprentice in the Magus. You pocket the rye bread, sausages, and ham. Enough food for the first few days of your journey. Oh, bah ça c'est gentil. Euh... Perhaps bon, I'll even bon, meet some dwarves on the way. Frala throws you a cautious glance. It's a tricky subject that you can't help but broach. There aren't dwarves down here. You're the only one in Idas Lane, as far as we know. I know, but I can't just have been born out of a rock. Somewhere in the mountains, I have a clan. Maybe even a family. Yes. Maybe. Frala has reminded you more than once that Lot Yonan wrote to the dwarf clans and none of them were missing a dwarf boy. I have to go. I've got a long journey ahead of me. Okay. I wish you the blessing of Palandiel and Vrakas to protect you from all danger in your journey. Here, a talisman. Whenever you look at it, think of me. Frala winks at you mischievously. And of getting me a nice present. <laughs> okay, so we have a truc to add to our inventory, so we have des vivres. Et ok, alors euh, ça s'équipe ou c'est déjà équipé Non, apparemment c'est déjà équipé. Ok, ça fait quoi Souvenir de Frala porte chance à son possesseur. Ok, bon, bah, c'est mignon ça, c'est gentil. Ok, euh, par ici donc il y a juste le goulash, on va pas aller le regarder parce que ça va nous déprimer avant notre départ. Voilà. Il n'y a pas d'autres mages à qui on peut parler dans le coin. Non, là il y a les kékés qui sont là, ok. Bon, bah ma foi. Ma foi, ma foi. Nous voilà partis. Euh, lui il parle pas, lui il parle pas non plus. Donc on va quitter les souterrains. Voilà. Un peu de personnage ami a des chances de gagner des PA lorsque vous en emportez vous-même. Oh, que se passe-t-il How nice to see you again, Lot Yonan. Oh, It beau, must toi. have been an age since we last met face to face. Oh. Nudin, welcome. Please sit down. No, thank you, my friend. Oh, These vraiment, are mais... urgent matters, and I don't have much time. You must come to Leos Newton immediately. The perished land is stirring. Are you sure? What makes you think that? I found out about 60 orbits ago, during a visit to the borders. Our magical barriers have weakened and become porous. The Elfa have left their land, and a huge horde of orcs have marched into Girdelgard. Were you able to strengthen the spell with your magic? No. I can't repair the damage alone. We need the combined power of the six. The other four are already on their way here, but we need your help too. I will set off for Parista without delay. Oh, and um, as you're coming, could you also take the opportunity to bring back the things that I lent to you? Of course. I have them already packed in a bag. Oh, thank you. We'll be expecting you. Eh ben, il était pas beau, lui. Mais dans le genre pas beau, il était vraiment pas beau. Utterly blinded by the sunlight, you squeeze your eyes tightly shut after only a few steps. 
The time spent underground has made you so sensitive to light that you're forced to seek shelter in the shade of a mighty oak. Okay. Donc si voilà la carte. Wow. 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 Et mais avec une carte de cette taille là, il euh, y en a pour au moins 1000 épisodes là. Ça va être euh... Ça va être de la folie. Le Perishland. Je crois que c'est là que va le mettre. Lotionan. Ok, donc nous, notre but c'est ici. Et ici il y a un truc. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être des bûcherons apparemment. Euh... Donc on va regarder vite fait le journal de quête. Donc ça, c'est fait. Votre tuteur, le mage Lot Yonan, vous a demandé d'apporter un havre sacrément quelques ustensiles magiques à son ancien famulus, Goren. Goren vit sur Noirjou, une montagne sans crête aux confins du pays sûr. D'accord. Donc, euh, eh bien, nous allons commencer notre voyage. De toute façon, on peut pas aller vers l'arrière. Donc, on y va. You reach a small lake by a birchwood. Your feet hurt and your eyes still sting in the unaccustomed sunlight. But a smile spreads across your face nonetheless. You've covered a decent distance on the first day of your big journey. You pitch your camp and lie down to sleep on the hard forest floor. When you awake in the morning, your legs are stiff and achy. Trying not to feel sorry for yourself, you throw your rucksack over your shoulder. You're a dwarf, and dwarves don't complain. D'accord. Euh, alors, il y a un point d'intérêt ici. Et nous, on va ici... On va voir, mais je pense qu'on peut faire le détour par ici. Pour aller voir ce qu'il y a. Après tout... Ok, on continue. Euh, bon, on va aller au plus court. Hein. Around midday, with the sun high in the sky and the first beads of sweat appearing on your forehead, you see something move next to the road, a few hundred meters ahead. Some crows are pecking at oh. something in the long grass. Ok. Euh... Alors, on n'est pas un guerrier. On va se faufiler. The creaking leather armor, the clattering rucksack, and a dwarf's inability to be quiet makes the crows flap around as you move from one bush to another. You give up trying to be stealthy, stand up straight, and see two human bodies in the stealth, flattened grass. D'accord, le stealth, c'est pas l'affaire des nains. <rire> on le saura pour la prochaine fois. Ok. Donc on a découvert deux corps. Euh, et on verra ce qu'il en est lors du prochain épisode. Euh, puisque on est arrivé à terme de celui-ci. Donc euh, bah j'espère que ça vous plaît. Euh, moi ça me plaît beaucoup pour le moment. Euh, le côté narratif est très plaisant, les combats sont compliqués mais, euh, mais, mais nerveux, ça me plaît beaucoup. Euh, il faut que je m'habitue au système de jeu, euh, les déplacements se font à la souris et euh, les coups s'envoient avec les, les touches. C'est vrai que c'est pas toujours habituel, euh, ça me fait un peu penser à Magica sur ça. Euh, un jeu où pareil vous vous déplacez avec la souris et vous envoyez les sorts avec euh, avec des touches en fait vous combinez euh, vous pouvez combiner euh, AZER et QSDF euh, chacune des touches a un sort en particulier un sort de terre ou un sort de feu ou, euh, et vous pouvez les combiner pour envoyer des boules de feu ou enfin plein de trucs et euh, c'était vraiment assez excellent euh, ça me rappelle un peu ça au niveau de la maniabilité, ce qui fait que je vais avoir un peu de mal à m'y faire. Mais euh, 
on verra au fur et à mesure des épisodes et durant les combats surtout. Voilà, donc euh, bah, j'espère que vous aimez ce que vous voyez. N'hésitez pas, euh, si vous voulez soutenir la chaîne, euh, à liker les vidéos, à les partager aussi. Euh, N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Euh, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain pour la suite de The Dwarves. Allez, à demain